Agano namba tatu nilisema ni agano kati ya shetani na mwanadamu au mwanadamu na shetani ambalo ndilo tunaendelea nalo leo. Agano namba tatu nilisema ni agano kati ya shetani na mwanadamu lakini bi yake mwanadamu na shetani. Na nilisema haya mambo ni tofauti. Tofauti yake ni kufuatwa na shetani na kumfuata shetani. Mtu anapofuatwa na shetani kutoka ni rahisi sana. Lakini mtu anapomfuata shetani yeye huwa kutoka ni gharama kubwa mno. Na kwa bahati mbaya watu wengi wao ndio waliomfuata shetani wakaweka naye maagano. Ni kwa nini nasema hivi? Shetani akikufuata ni rahisi kumpambana naye kwa sababu yeye ndio amekufuata. Ila ukimfuata na kwa sababu shetani ni kinganganizi yani huwa anatafuta kila mbinu aweze kuweka ushirika na mwanadamu aweze kuweka agano na mwanadamu kwa hiyo ukimfuata huwa kumwachia kukuachia au kutengana naye gharama yake ni kubwa mno watu wengi waliomfuata shetani wao wenyewe leo wanalia wanatamani kutoka huko walikomfuata shetani lakini nashindikana yani ukishamfuata shetani ukaweka agano wewe wewe mwenyewe ukaweka agano kwa hiari yako ya kwamba naingia agano na shetani gharama yake ni kubwa mno na wengi leo wanatamani kutoka yani wako watu wengi waliojiunga na maibada ya kishetani haya maibada ya kuzimu waliojiungamanisha humo wakatoa makafara ya watu na vitu mbalimbali huwa wanatamani sana kutoka lakini inashindikana wanapambana yani kuna wengine wanatamani kabisa sasa mamikataba walioingia wengine sio wamekunywa madamu ya watu wengine wamekula nyama za watu kwenye maagano ya kishetani maagano ambayo paka kule kuzimu anafahamika huyu ni wa shetani amemfuata shetani wanatamani kutoka kwenye yale maagano lakini gharama yake ni kubwa tunasema ni mpaka neema ya Kristo ipitie au neno la ufunuo litokee katika maisha yao lakini ni agano ambalo limewatesa watu wengi sana lakini ni agano ambalo pia lina uhakika wa asilimia kubwa kuua yani ukishaingia agano na shetani kuangamia ni rahisi kwa sababu shetani hana jema Yaani uweze kusema nafanya maovu sana ni mridhisha shetani. Hapana. Yaani yeye utafanya ya kwake, alafu mwisho atakuua na wewe. Yaani shetani hana mahali pa kusema kwamba umemridhisha. Niliroho la ajabu mno. Uweze kusema nimeliridhisha ile roho. Tofauti na Mungu huyu aliyeumba mbingu na nchi. Mungu ukitenda vyema anakubariki utende vyema zaidi. Ukitenda mema Mungu anazidi kuwa upande wako ukiendelea kuifanya kazi ya Mungu kwa bidii Mungu anaendelea kukutia nguvu lakini ukifanya kazi ya shetani utaifanya kwa bidii mwisho wake anakuangamiza na wewe na ndio maana Biblia nasema mshahara wa dhambi ni mauti yani mtu akimtumikia shetani mwisho wake ni mauti mtu akitumikia dhambi maana dhambi zote huwa adui shetani yuko hapo katikati mtu akitumikia dhambi aseme anatumikia zina aseme anatumikia ulevi aseme sio anatumikia nini yani mwisho wa hayo yote ni mauti lakini akasema bali karama ya Mungu ni uzima wa milele bwana asifiwe sasa tuliangalia wafalme wawili namba moja nilikwambia ni ni mfalme Daudi mbili ni mfalme Sauli na watu wanaingiaje maagano na shetani kabla ya kueleza kwa habari ya nguvu za giza tunaposema agano kati ya mwanadamu na shetani au shetani na mwanadamu watu wengi wanakuwa kwenye agano na shetani moja kwa kutokujua yani kuna mtu anaingizwa kwenye agano na shetani kwa kutokujua yana anakuja tu kushangaa tayari yumo humo ndani sasa watu wa namna hii kutoka ni rahisi kwa sababu gani hawakudhamiria kwenye nafsi zao kwamba nakwenda kuingia gano na shetani na hii ni rahisi kutoka kwa sababu ukielezwa kwamba una agano na shetani ukagundua kweli ni agano na shetani utatamani kutoka hayuko mtu anayetamani kuwa kwenye maisha mabaya maisha ya mateso maisha ya mamikataba ulali usiku na mchana ni mateso hakuna mtu anapenda kitu cha namna ile kwa hiyo akishtuliwa tu yuko tayari kutoka na mfano rais tulisoma nyakati wa kwanza sura ya moja kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka wa 
Daudi ameingia patano na shetani. Ameingia makubaliano na shetani. Akaenda kuhesabu jeshi la Israeli. Lakini ukisoma maandiko matakatifu yanasema shetani akamshawishi. Kwa hiyo Daudi aliingia gano patano na shetani kwa kuto kujua. Ndiyo maana unaona kutoka kwake ilikuwa rahisi sana. Yaani kutoka kwake shetani kwa ni Daudi kwa shetani rahisi mno. Japo watu walikufa ukisoma zaidi ya watu 70 nadhani walikufa ukisoma nyakati wa kwanza sura ile ya moja kuanzia mstari ule wa kwanza paka wa nne pamoja na kuwa Daudi aliingia kwa kutokujua uh, walikufa watu hawakuteketea wote lakini maandiko yanasema walikufa watu wengi mno ukisoma nyakati wa kwanza sura ile ya ishirina moja maandiko yanasema naye Daudi akamwambia gadi nimeingia katika mashaka sana basi sasa na nianguke katika mkono wa Bwana kwa kuwa rehema zake ni nyingi sana wala nisianguke katika mkono wa wanadamu basi Bwana akawaleta Israel town nao wakaanguka watu wa, wa, wa Israeli watu sabini elfu zaidi ya watu elfu sabini wakafa lakini kwa nini Daudi amejikuta ameingizwa agano na shetani kwa kutokujua wamepigwa watu sasa Daudi nilikwambia alikuwa na roho ya unyenyekevu sana. Ni mmoja ya watumishi walikuwa unyenyekevu. Biblia inamuita rafiki wa Mungu. Alipokuja kuona watu wanapita kwenye shida wanauawa, wanakufa, akaingia kwenye maombi ya toba. Aka mstari wa kumi na sita na kuendelea mpaka saba, kumi na nane na kuendelea mpaka akaja akatoa nadhabiu kwa ajili ya taifa lake ya kwamba Mungu mimi ndio nimetenda dhambi. Manake mimi ndio nimekubali ile agano shetani aliyoweka na mimi. Hawa kondoo naomba waache. Ndipo Biblia nasema Mungu akamwambia yule malaika legeza upanga wako sasa wala usiende kule Jerusalemu. Lakini kwa nini haya mambo yalisitishwa Daudi akaendelea na ufalume? Ni kwa sababu ha, aliingia agano kwa kutokujua. Lakini bi yake nilikwambia ni kuingia agano kwa kujua. Yaani kuna watu wanaingia agano na shetani kwa kujua. Sasa ukisoma uh, kitabu cha Samuel wa kwanza sura ya nane tulisoma habari za Sauli. Sauli aliamua kabisa, yani alidhamiria kutoka moyoni ya kwamba ninamfuata shetani. Daudi alifuatwa, yeye akasema namfuata shetani. Na akaenda kwa yule mwanamke mwenye mapepo ya utambuzi na alifanya maandalizi yote yanayotakiwa. Namba moja, alihakikisha anavua mavazi ya kifalme lakini pia akahakikisha kwamba asifahamike ni mfalme lakini pia akaenda usiku pamoja na wale watumishi wakafika kule kwa yule mwanamke mwenye mapepo utambuzi wakaingia kwenye magano na shetani na kwa kweli alipotoka hakuchukua muda Sauli akafa ukisoma Biblia nasema basi Sauli akafa kwa kosa lake alilomkosa Bwana kwa kutaka shauri kwa kuuliza kwa mwanamke mwenye mapepo ya utambuzi asiulize kwa Bwana. Kila kitendo cha Sauli kwenda kwa waganga, kwenda kwenye ushirikina, kuingia agano na shetani, kilimua yeye na watoto wake. Na wako watu wengi sana wameingia maagano kwa kuto kujua. Yaani wamejikuta tu wako kwenye agano. Au wameingizwa na mke, mume, watoto, ndugu, wazazi. Unaona tu ghafla mtu kashaingizwa kwenye agano fulani. Sasa sifa ya agano, ukishaingizwa kwenye agano utaishi sawa sawa na hilo agano yani utapelekeshwa ndani ya hilo agano ndio maana watu wa agano jipya tunaishi kwa taratibu za agano jipya yani kuna taratibu ambazo agano la kale hatuwezi kuzifuata yani ha, sisi zinatupa tu kwamba kulikuwa na kitu cha namna hii kuna mambo ambayo huwa ni ya milele lakini kuna mambo ambayo huwa yalikuja kurekebishwa na Yesu na ndio maana ya, ya kuja kuitimiliza torati. Yako mambo ambayo hatuyafanyi kabisa. Mengi tu. Moja ni ile kutoa sadaka ya dhambi. Yesu tani sadaka ya dhambi ndio marekebisho ya agano jipi hayo. Kuja kutimiliza yale ya agano la kale. Ya kwamba wale waliishi kwa damu za wanyama, si tunaishi kwa damu ya Yesu. Lakini si hivyo tu. Wao waliteketeza wanyama. Sisi Yesu aliteketeza uhai wake kwa ajili yetu sisi. Na mengine mengi ambayo siwezi kuyataja. Lakini ninachotaka kukazia hapa ni kitu gani? Kuna watu wengi wanajikuta wameingizwa kwenye maagano na shetani pasipo wao kujua. Na kuna wengine wanajua kabisa kwa sababu kama mtu anahubiriwa hapa mimbarani kila wiki acha ushirikina acha kwenda kwa waganga usijiungamanishe na waganga 
Acha hayo mambo. Alafu anaamua yeye mwenyewe kwamba naenda kwa waganga, naenda kuchukua dawa, naenda kufanya hivi. Huyo mtu amemfuata shetani. Sasa gharama yake huwa ni kubwa. Maana shetani ni kama nyoka. Shetani huwa akishaingia ndani kutoka ni gharama. Na akiingia huko ndani analetwa na mtu mmoja lakini ataleta madhara kwa watu wote walio mmo ndani. Labda watokee wale watu wenye nguvu ya Mungu waanze kuomba. Lakini kinyume na hapo mtu mmoja tu anaweza akaenda huko kwa waganga akaleta madawa, akaja kuweka huko ndani, leta majitu, fukia huko ndani, weka sima nini? Maana yale majitu yanayoletwa ndio uwepo wa shetani huo. Tayari shetani amekaribishwa kwenye ile nyumba. Kwa hiyo utashangaa na wengine nao wanapata shida. Na hili nimewahi kuliona. Kuna baadhi ya maeneo ukienda kama hiyo nyumba ina mazindiko ya kishetani majini huwezi kulala kwa amani yani wewe huwezi kulala kwa sababu gani shetani tayari yumo humo ndani na kila atakayeingia lazima apate msukosuko yani kuna mtu anakuambia bwana yani nilipotoka pale sasa nalala usingizi kwa nini anga hilo linatawaliwa na adui wako watu wengi sana wameingia maagano na shetani pasipo wao kujua na hiyo tutakapoingia kwenye maagano ya nguvu za giza labda kuanzia kesho au kesho kutwa hivi tutaona jinsi watu wanavyojiingiza kwenye maagano ya nguvu za giza bila wao kujua agano namba tatu agano namba nne agano namba nne o kabla ya agano namba nne labda ni sema ile njia ya tatu anayoitumia au watu wanaojiingiza kwenye agano na shetani njia namba tatu ni kwa njia ya mnyororo sasa hapa nisije nikakuchanganya nimekwambia kuna aina nne za maagano tunajifunza moja agano kati ya Mungu na mwanadamu bi yake mwanadamu na Mungu mbili agano kati ya mwanadamu na miungu hilo ni agano namba mbili tatu agano kati ya shetani na mwanadamu au mwanadamu na shetani kwa njia zifuatazo moja kwa kujua mbili kutokujua tatu njia ya mnyororo bwana asifiwe tunakwenda sawa sawa hapo eh yani kuna watu wanajikuta wameingia agano na shetani kwa njia ya mnyororo sasa hili nalo tunaliweka kwenye kundi la kutokujua yani unaweza kujikuta tu wewe unaishi maisha usiyoyataka lakini lazima uishi ni kama tunavyozungumza kwa habari ya laana anasema katika biblia na wapatiliza wana uovu wa baba zao kizazi cha kwanza cha pili cha tatu na cha nne hapa tunazungumza watu wanaoishi maisha ya aina moja yani wameingizwa kwenye hilo agano kwa njia ya mnyororo kwa hiyo baba akifa wao unapokea wewe ukiondoka mtoto anapokea mtoto akiondoka mjukuu anapokea yani ukuta familia nzima ndio maisha yao linaitwa agano kwa njia ya mnyororo sasa tunapofika kwenye mikataba ya nguvu za giza na magano ya nguvu za giza utakuja kuona namna ambavyo mnyororo unafanya kazi lakini hapa nataka tuangalie mifano michache tu ya Biblia kwa habari ya mnyororo yani vitu vya kurithi ndio maana katika ukoo na familia si kila kitu cha kurithi hata swala la majina asubuhi kwenye morning glory nimegusa kwa sehemu hata swala la majina sio kila mtoto ulazimisha rithi majina Ndiyo maana kwenye Biblia kuna wengine walikataliwa kabisa kama kina Yohana. Kuna majina mengine ukirithi, unarithi na maroho. Unashangaa mtoto anakuwa na roho fulani, kumbe ni kwa sababu jina alilonalo. Kwa hiyo anahitaji maombi ya utakaso wa hilo jina kufuta roho zile. Maana jina linaambatana na roho. Ndiyo maana leo ukisema kwa jina la Yesu, umetamka mamlaka yote ya kimungu kwa sababu jina lina nguvu. Sasa kuna watu wengi wameishi kutokana na maagano ya kurithi. Yaani Wazazi wako wameweka agano. Wakafa. Wewe unazaliwa ndani ya lile lile agano lililozaliwa, unaendelea. Na watoto wako unawazaa ndani ya lile agano, wanaendelea. Kwa unakuta yako maisha ya aina moja tu familia nzima. Au unakuta uko mzima wana maisha ya namna fulani ambayo inaitwa maagano ya mnyororo. Kwa lugha nyingine tunasema laana za kurithi. Yaani agano ambalo linafuata kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, cha tatu na cha nne. Na unakuta aliyeweka ni mmoja, ni baba au babu au bibi au mama. Sasa kwenye Biblia kuna mnyororo nataka tuangalie kwa Ibrahim. Unajua Ibrahim Ibrahim ana 
tunajifunza kwake mambo mengi sana. Kuna mengine tunajifunza tusije tukapita alikopita yeye. Na kuna mengine tunajifunza kupita alikopita yeye tuweze kushinda. Ibrahim ni mwanadamu kama wanadamu wengine. Na alikuwa na madhaifu kama ambavyo mtu mwingine yote anaweza akawa na madhaifu. Na Mungu akamchagua hivyo hivyo akamtoa katika nchi ya Uru wa Kaledayo akamwambia nenda mpaka mali nitakakokuagiza nataka sasa tuangalie maisha ya Ibrahim upande B hebu leo tuangalie upande wa pili mali ambapo Ibrahim alikuwa anajisahau sana kwa habari ya mnyororo ukisoma kitabu cha mwanzo sura ya moja mstari wa 30 Biblia nasema Ibrahim alimwoa Sarai ambaye baadaye alikuja kuitwa Sara lakini Sara alikuwa tasa. Biblia inasema Sara alikuwa tasa. Na maandiko matakatifu yanasema Ibrahim akawa anamuomba Mungu kwa ajili ya mke wake. Anamuomba Mungu kwa ajili ya mke wake kwa sababu mke wake alikuwa tasa. Kwa hiyo maombi aliyokuwa anaomba Ibrahim ni haya. Alikuwa anasema Mungu ninaomba mfungue mke wangu tumbo. Mungu naomba nipate mtoto. Utaona hata Ibrahim kila kitokewa na Mungu, maombi yake mtoto, maombi yake mtoto. Lakini Ibrahim kuna kitu alichokisahau ya kwamba Mungu naomba mtoto. Na sasa hiyo miaka tisini anaelekea mia naumu. Mungu naomba mtoto. Lakini akasahau kuomba ya kwamba ukinijalia mtoto kama ulivyosema Huyo mtoto asipitie mateso niliyoyapitia mimi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa nini unapotaka kutoka kwenye maagano mabaya ya mnyororo usiseme natoka mimi. Aa. Maana yake usikubali uzao wako kaishi maisha ulioishi wewe kurudi nyuma. Unatakiwa uishi maisha kutoka hapo ulipo kwenda mbele. Uliteseka wewe watu wako wasiteseke. Uliishi maisha mabovu mabovu mabaya muombe Mungu watu wako waishi maisha mazuri ndio kanuni hiyo. Kwa hiyo Mungu kama tunavyofahamu bi- katika maandiko akamsikia Ibrahim. Ibrahim akampata Isaka. Maisha akaendelea. Mwanzo sura ya 25 mstari wa 21 mpaka 23. Isaka akamoa Rebeka. Biblia inasema Rebeka naye alikuwa tasa. Hakuza. Isaka naye akafanya maombi yale yale kama baba yake. Yaani jinsi baba yake maana ukisoma hapo mwanzo 25 21 23 utaona Biblia inasema Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mkewe maana Rebeka alikuwa tasa. Kwa hiyo naye akaomba tu Mungu mfungue mke wangu tu na anafahamu mapito aliyopitia baba yake. Mungu naomba mfungue mke wangu tumbo. Mungu mfungue mke... lakini hakuomba watoto watakaozaliwa wasipitie shida aliyoipitia babu yake, baba yake na yeye aliyoipitia mwenyewe. Yeye tu akasema Mungu naomba mfungue tumbo. Mungu akamsikia Isaka, Rebeka akapata mimba, akazaa watoto wawili, Esau na Yakobo. Mnafahamu ile historia pale ya kunyang'anyana baraka zile. Lakini Yakobo akaenda akaishi kwa Laban alipokuwa kule kwa Labani maandiko yanasema ikafika saa ya kuoa akampenda Raeli lakini kwa utaratibu na desturi ya kina Labani haolewi mdogo bila mkubwa maandiko yanasema akaja ile mnafahamu Biblia inavyoeleza mbinu iliyotumika akakuta ni ni Lea akamwambia Labani imekuaje akamwambia bwana kikwetu taratibu yetu ni huu desturi yetu na mila yetu ni hii haolewi mdogo bila mkubwa kwa hiyo kitaka ni kuozesha wote kwa utaratibu na mila maandiko yanasema ikabidi atumike tena kwa ajili ya Raeli na ukisoma maandiko yanasema hivi Raeli naye na Lea hau, nao walikuwa wamefungwa matumbo nao walikuwa wazai wote wale wawili na ndio maana ukisoma maandiko yanasema Bwana akamfungua tumbo Lea. Lea akaanza kupata mtoto. Akasema labda sasa mume wangu atanipenda. Bali Raeli akaendelea kukaa hali hazai. Japo baadaye alikuja kujaliwa baadaye watoto. Sasa angalia Ibrahim kawa tasa. 
Isaka kaoa mwanamke tasa. Yakobo mjukuu kaoa tasa. Kwa ile roho iliendelea kwenye familia. Sasa ukiendelea vile vizazi uko mbeleni, utaendelea kukutana na mambo mengine yalivyoendelea. Lakini nachotaka tuangalie hapa mapito ya baba kapitia mtoto kapitia mjukuu. Sasa ukiendelea tena na habari hiyo hiyo utaona kitabu kile cha cha mwanzo sura ya 12. Mwanzo sura ya 12 mstari ule wa kumi mpaka wa 20 Ibrahim alipoenda kule kuomba msaada gerari alienda akasema huyu ni dada yangu alipoingia tule nchi ya watu akasema jamani akauliza huyu ndada huyu ni dada yangu kabisa dada yangu wetu huyu nani kaka yangu mfalume akamchukua Sara mnafahamu hiyo habari alipoenda akaonywa akaambia huyu ni mke wa mtu akarudi akamwambia Ibrahim kwa nini umedanganya mbona huyu ni mke wako si ungesema tu kweli kwamba huyu ni mke wako. Sasa angalia ungetuletea bala kwenye nchi. Maana tunafahamu madhara ya kuchukua mke wa mtu na Mungu wako tunajua anavyopiga. Kwa hiyo sasa chukua mke wako na unachokihitaji nenda. Ukisoma Biblia kitabu cha mwanzo 26 kuanzia mstari wa sita mpaka wa kumi na moja. Isaka naye akapitia mapito yale yale akaenda katika nchi ile ya Gerari. Maandiko yanasema walipofika pale yule mfalme akaenda akauliza wale wale watu wa mfalme na wengine na pamoja na mfalme auliza eh hey, Isaka yuko na dada yule pale mzuri kweli hebu ni nani Isaka alipoulizwa akasema huyu ni dada yangu baba yake alisema hivyo hivyo Isaka anasema huyu ni dada yangu lakini wakati wanaendelea kusubiri taratibu zinazofuata mfalme akiwa juu anaangalia angalia akaona Rebeka na na, 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 na Isaka wanacheza mchezo ambao hakuna mtu anaweza kucheza na dada yake wanarukaruka bustanini anambeba na mnyanyua uringo bayo yo uringo mm. hey. hii huyu sio 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 dada yake huyu anambia muiteni hapa we kijana anasema huyu nani sasa jamani huyu ni mke wangu sasa nini anasema niliogopa akaambia ungetuletea laana unachokihitaji na nini chukua unaona mapito yote ya baba yake akayapetia Vita alivyokutana navyo baba yake soma vizuri biblia utakuta Isaka alikuwa anakutana navyo paka ilifika mahali Isaka akawa anaacha Mungu apigane upande wake anachimba kisima jamaa wanafuatilia anachimba kisima wanafuatilia anachimba kisima wanafuatilia mwisho akachimba kisima kingine ambacho hao kiufuatilia yani unachotaka uone hapa ni agano la kurithi linaloweza kutembea liwe zuri au liwe baya lakini pia ukisoma maandiko matakatifu yanaeleza kwa habari ya Ibrahim alipokawia kupata mtoto alienda kwa mz, kwa mfanyakazi wake akazaa na mfanyakazi anaitwa Hajiri na ukisoma maandiko utaona Sara alimuita akamwambia sasa fanya moja mbili tatu kile kitu kikamvuka Isaka kikaenda kwa Yakobo ukisoma kitabu cha mwanzo 30 mstari wa kwanza mpaka wa tano maandiko anasema Raeli naye akamuita Yakobo akamwambia kama jinsi ambavyo bibi yake yani sijui bibi mkwe kama jinsi ambavyo Sara alimuita Ibrahim na huyu Raeli naye anamuita Yakobo ambaye ni mjukuu wa Ibrahim anamwambia e, mimi nisipopata watoto niko tayari kujiua kaambia jamani sasa mimi ni badala ya Mungu akamwambia yuko mjakazi wangu Bilha ingia kwake Yakobo akaenda kule akazaa mtoto yule mama akapata mtoto bila. Sasa tunachojifunza hapa ni nini? Unaweza ukajikuta unatembea kwenye agano lililo zuri au lililo baya. Ndio maana kwa upande wa baraka tunarithi agano pamoja na Ibrahim. Lakini kwa upande ule mwingine alikuja kurekebisha Kristo Yesu. Ya kwamba yale mambo yote magumu ambayo tulitakiwa tuyarithi hatuyarithi ndio maana damu ya Yesu kazi yake ni kufuta mpaka visivyofutika ndio maana hata tunachofanya katika maombi ya siku mbili ni kuangua watu kwenye hayo maagano kwa kutumia damu ya Yesu kwa sababu anasema neno la Mungu peke yake ndio linaloweza kukuweka huru na ukawa huru kweli kweli na neno la Mungu linadhibitishwa pia kupitia damu ya Yesu Kristo aliye hai kama unaelewa sema amen kwa hiyo kuna watu wengi wanaishi kwenye maagano kwa mfano kwenye morning glory tunajifunza tumeanza somo lalo husu nguvu na roho au kupambana na, na vifungo vya umaskini na roho ya umaskini kuna baadhi ya familia kuishi kwenye umaskini kwao ni agano yani nilikuepo huko nyuma 
Ukifuatilia fulani alikuwa maskini maskini baba yake amekufa maskini sio mama yake amekufa maskini fulani amekufa maskini ndio mama maskini yani nakuta ni agano la familia kuna wengine wana agano baya la kutokusoma yani kwao hawasomi kabisa kwao ni agano kabisa wengine wao unakuta wana agano kila mtoto atakapozaliwa wa kwanza lazima kuwe na matatizo fulani nimekutana dada mmoja akaniambia anapenda sana kuolewa kwa harusi lakini kila mara anawaza kwamba kwao kuna shida ilitokea ya kwamba mtu atakapoenda kufunga ndoa akizaa mtoto wa kwanza ndani ya ndoa lazima ule mtoto anakufa kwa hiyo ili asifiwe mtoto lazima aende azae nje alafu baadaye ndoa aje aolewe sasa kaniambia mimi nimepokea Kristo nikiwa msichana na nimekuta hii habari ikiendelea na nawaza maana nimeona kwa fulani kwa fulani na fulani ambao ni ndugu zangu sasa kwangu itakuwaje je na mimi nikiolewa alafu nikazika mtoto wa kwanza inakuwaje nikamwambia ukishakuwa ndani ya Yesu kitu kimoja wapo bwana Yesu anachokuwezesha kufanya ni kutambua mahali walikopita watu pabaya alafu wewe usipite lakini pia ni kujua hapa kuna agano fulani na vunja kwa damu ya Yesu alafu usimtende Mungu dhambi wala usijaribu kwenda nje kwa sababu damu ya Yesu inashirika na kila kitu tukafanya maombi tukamaliza yule binti akaja akaolewa sasa ana watoto watatu na hajawahi kufa mtoto hata mmoja kwa nini damu ya Yesu imeshirikia ile agano la kishetani Yaani ukishaingia agano patano na shetani kwa namna yoyote huwezi kutoka bila kupata neno la Kristo. Uwezi. Maana maagano yana nguvu mno. Na maagano yanawafunga watu. Yaani kuna mtu anaridhika kabisa. Ni kama tunavyokuja kuzungumza mbeleni maagano ya zinaa. Yaani kuna mtu kabisa ameridhika kukaa kwenye hilo agano wala apati shida. Maana ameshafungiwa humo ndani. Unajitahidi kumtoa. Unakuta yumo humo humo na kuna baadhi ya familia wanaishi maisha hayo hayo paka wanakufa kwenye maisha ya mfumo mmoja huo huo ambao kila mmoja anatamani watoke lakini wamefungwa na agano kizazi cha kwanza cha pili cha tatu na cha nne ni kama tu Ibrahim ameoa tasa Isaka akawa tasa Yakobo na akawa hivyo hivyo tasa kwa nini agano lilikuwa linatembea kwenye familia katika ulimwengu wa roho ndio maana wewe kuna vitu lazima kwenye familia yenu ukiona mm, mbona kwenye familia yetu watu wengi wanakuwa vichaa kuna shida gani mbona kwenye familia yetu wengi wanakufa na ukimwi kuna shida gani maana ukimwi kiafya ni ugonjwa ambao mtu kiafya wanasema ni ugonjwa sio wa kurithi ni wa kuambukiza lakini ukija kwenye masuala ya kiroho kwa sababu shetani ni roho anaweza akafa mtu na ukimwi shetani akaweka pale pale agano akapiga muhuri ya kwamba hii familia waishe na ukimwi agano namba 4 twende agano namba 4 agano namba 4 ninakimbia kidogo kwa haraka haraka agano namba 4 ni agano kati ya mwanadamu na mwanadamu au kwenye mabano mtu na mtu hili ni agano namba nne agano namba nne ni agano kati ya mwanadamu na mwanadamu hili ni agano namba nne katika kitabu cha kutoka sura ya 34 na nne kutoka sura ya 34 kutoka 34 ule mstari wa 12 kutoka 34 kumi mpaka kumi na saba. anasema hivi ujiadhari nafsi yako usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi narudia tena ujiadhari nafsi yako usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea lisiwe mtego katikati yako bali utabomoa madhabahu zao na kuvunja vunja nguzo zao na kuyakatakata maashara yao maana hutamwabudu Mungu mwingine kwa kuwa Bwana ambaye jina lake ni Mungu ni mwenye wivu ni Mungu mwenye wivu Msari wa 15 akarudia maneno yale yale Usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na, ku, na kukuita na, kuito, na, na kuitolea sadaka miungu yao mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake Msari wa 16 ukawaoza wana wako binti zao na binti zao wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao wakawavuta wana wenu wafanye uzinzi na miungu yao mstari wa 17 usijifanyizie miungu ya kuyeyusha 12 anasema 
ujiadhari nafsi yako usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile unayoiendea lisiwe mtego katikati yako kwa hiyo agano ni mtego yani ukishaingia kwenye agano umeingia kwenye mtego lakini msari wa 15 anasema usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi koma watu wakaenda kufanya uzinzi na miungu yao na kuitolea sadaka miungu yao mtu mmoja akakuita ukaila sadaka yake yani hapa unajua kama nilivyokuambia usipokuwa na agano na Mungu utakuwa na agano na shetani miungu mingine chini ya shetani sasa kama umevunja agano na Mungu ukaingia agano na shetani lazima utafanya mambo yote ya kiibada namba moja, utamtumikia shetani namba mbili, utamwabudu shetani namba tatu, utamsujudu shetani namba nne, utamtolea sadaka shetani sasa katika kutoa unataka hutaki shetani wa anachukua tu lazima ukishakuwa mbali na Mungu lazima adui atafanya hivyo na ndio maana hapa nasema msije mkaenda kufanya uzizi na miungu yao wala msije mkala sadaka zao lakini labda tusome kitabu kile cha Samueli Samueli wa kwanza 18 kinaweza kikaeleweka zaidi sana alafu nitarudi kufafanua hii kitabu cha kumbukumbu la torati agano kati ya mtu na mtu linakuwaje kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya kumi na nane Samueli wa kwanza sura ya kumi na nane anasema maneno haya Samueli wa kwanza kumi na nane kuanzia msari wa kwanza mpaka wa nne anasema ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli roho ya Jonathan ikaambatana na roho ya Daudi hebu sema roho ya Jonathan ikaambatana na roho ya Daudi Hebu rudia tena. Anasema roho ya, 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 ya Jonathan ikambatana na roho ya Daudi. Jonathan akampenda kama roho yake mwenyewe. Sauli akatoa siku ile, akamtoa siku ile wala kumwacha rudi tena nyumbani kwa baba yake. Nao Jonathan na Daudi wakaahidiana, wakawekeana maagano kwa kuwa alimpenda kama roho yake mwenyewe sasa walipowekeana maagano nini kilichofuata ndipo Jonathan akalivua joa alilokuwa amelivaa akampa Daudi na mavazi yake hata na upanga wake pia na upinde wake na mshipi wake basi Daudi akatoka kwenda kila mahali alikotumwa na Sauli akatenda kwa akili Sauli akamweka juu ya watu wa vita jambo hili likawa jema machoni pa watu wote na machoni pa watumishi wa Sauli pia bwana asifiwe kwa hii mistari miwili niliyosoma katika kitabu cha, cha cha kutoka na kitabu cha Samueli nitaeleweka agano namba nne ni agano kati ya mwanadamu na mwanadamu au mtu na mtu na agano kati ya mtu na mtu limebeba mambo mawili. Kuna watu ukiingia nao maagano unaweza ukafanikiwa kwenye maisha. Kuna watu ukiingia nao maagano inaweza kawa ndio mwisho wa maisha yako kufanikiwa. Kwa sababu gani? Agano kati ya mtu na mtu limebeba mambo mengi sana tena mazito. Ndio maana katika maandiko matakatifu Mungu anawaonya wa Israeli. Anawaambia katika nchi mnayoiendea jiadharini nafsi zenu msije mkafanya maagano na wenyeji msije mkaweka agano na wenyeji wa nchi yani msije mkakaa mkakubaliana na mambo yao mkaingia kwenye maagano mkaingia kwenye kuapishana kwenye viapo anasema hilo agano litakuwa mtego katikati yenu akarudia tena mara ya pili jiadharini msije mkafanya maagano na hao wenyeji wakaenda wakawapeleka waka kuabudu miungu yao mkajikuta mnaitolea miungu yao sadaka na kuniacha mimi bwana kwa nini Mungu anarudia mara mbili neno lile lile kupitia Musa anasema jiadhari nafsi yako sio kafanya agano na wenyeji akarudia mara ya pili jiadharini nafsi zenu msije mkafanya agano na wenyeji hilo agano litakuwa mtego agano ni mtego yani unajua ukishaandika umetegwa ni kama mnavyoziana viwanja au kitu alafu ukaandikiwa tayari ule ni mtego 
atakayemgeuka mwenzake lazima atapata msukosuko atapata shida sasa Mungu anawaambia msije mkaweka maagano na wenyeji wa nchi mnayoiendea lakini pia kitabu hiki cha Samueli tunajifunza kwa habari ya hawa watu wawili Jonathan na Daudi mnakumbuka tulisoma habari ya Daudi alivyo alivyo wauua wale watu baada ya Gibeoni kulalamika ni akamwacha uzao wa Sauli Unajua kwa nini aliwacha aliacha mtoto wa Jonathan kwa sababu ya lile agano pamoja na kuwa Jonathan ameshakufa lakini Daudi akaheshimu hilo agano ambalo ndio naenda kulielezea leo maandiko yanasema baada ya Daudi kuitwa kwenye nyumba ya ufalme sasa sitaeleza kwa mapana kwa sababu ya muda wetu lakini mnafahamu Sauli alishaanza kupagawa mapepo alipokuwa ameachwa na Mungu akavaliwa na roho na ro chafu kwa akatafutwa mtu wa kuimba ili akiimba utukufu wa Mungu kishuka yale maro yanamwachia Sauli na aliyempata ni Daudi Daudi akaletwa moja kwa moja kwa mfalme Sauli sasa Jonathan akampenda sana Daudi Jonathan ni mtoto wa Sauli maandiko yanasema Roho ya Jonathan ikaambatana na roho ya Daudi kwa kuwa alimpenda kama roho yake wakawekeana agano. Sasa waliwekeana agano, Biblia yajasema walizungumza nini? Lakini agano lazima liwe na maneno. Sasa Jonathan na Daudi wakawekeana agano. Alafu Jonathan akatoa joho lake akamvalisha Daudi sio kwamba alimvalisha kwa sababu ni maskini ah anaingia agano akachukua na mshipi akampa akachukua na upanga akampa alafu akawekeana ahadi agano ya kwamba Daudi siri yako wewe ni yangu ya kwangu mimi ya kwako na mnafahamu kama mnasoma sana vitabu vya history mbalimbali mnafahamu huko nyuma watu walikuwa wanawekeana amini kitu kinachoitwa amini kuna wale marafiki walikuwa wanawekeana urafiki wa kuchanjiana damu. Yaani huyu anakata hapa na huyu anakata hapa, alafu wanachanganya ile damu. Wakishachanganya ile damu anamwambia siri yangu yako, yako yangu. Utakachokiona mahali popote, ukieleza unakufa. Na mimi nitakachoona nikieleza nakufa. Wanawekeana agano. Sasa kuna roho inayosimamia. Na kweli ikitokea huyo mtu hata kama amemuua ndugu yako, yani ukaona kabisa amemuua ndugu yako ukaulizwa uliona unakiri kabisa sijaona Niki, nikisema nifafanue vizuri kwa habari ya agano kati ya mtu na mtu laba niingie kwenye ndoa hapa sasa ndio inaweza ikaeleweka vizuri agano kati ya mtu na mtu ni sawasawa na agano la ndoa unajua ndoa zote huwa lazima zinatangazwa tunatangaza ndoa ya bwana fulani na bibi fulani kwa mara ya kwanza Tunatangaza ndoa ya bwana fulani na bibi kwa mara ya kwanza. Tunatangaza ndoa ya bwana fulani na bibi kwa mara ya tatu, alafu baadaye wanakwenda kufunga. Sasa kwenye zile hatua za urafiki uchumba hadi ndoa, kuna wachumba pale kwenye uchumba wanaweka agano la ndoa. Ambako ndiko mahali wanafeli. Na ndiko mahali wasichana wengi na wavulana wengi wanabaki na majuto. Kwa sababu gani? Muhubiri anasema kila jambo lina majira na wakati wake. Kuna wakati wa urafiki kuna wakati wa uchumba na uchumba unaendana na kuchumbiwa sio tu mmekutana huko barabarani anakuambia nakupenda sana na nini unaenda kuambia jamani na mchumba huyu bado ni rafiki mwana asifiwe mwana kuna watu unachuze unajua siku hizi watu ni wajabu sana hata 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 harusi nyingi siku hizi nyingi siku hizi ni za viraka sema havionekani zinaitwa za kurepea sababu watu wameshafanya uzinzi huko wamezini wamfanya uasherati humo Ukuja hapa. Bibi harusi amevalishwa shela. Hata watu wajui maana ya shela. Shela maana yake utakatifu. Shela maana yake huyu mwanaume na huyu msichana, huyu mvulana na huyu msichana hawajawahi kufanya uasherati wala hamjui kabisa. Hajawahi yani hajui lolote kwa huyu. Ndio ndo kwa mara ya kwanza ana, ana, ana ile shela. Sasa majitu yameshafanya uasherati, yameenda Shinyanga, yameenda Mwanza, yamekila mahali. Leo anavaa shela. Eh hey, sasa ili ili uweze kusema kwamba ni, ni harusi takatifu ile. Watu walishafanya mauasherati kule. Alafu wanaokuja wana kubariki ndoa ni wale waliopata mimba. Ndio nasikia anaingia ofisini kwa mchungaji. Jamani mch, mchungaji nimekuja ni Ninahitaji kurudi kundini Mungu anisamee. Umefanya kosa gani? Nimebeba mimba. Unajua watu ni watu wajabu sana. Huwa kubeba mimba si dhambi. Yaani kuzaa si dhambi. Kubeba mimba si dhambi. 
dhambi ni kuzini maana unaenda kuingia agano na mtu ambaye ametoka kwao kwa baba yake na mama yake na tabia zake na wewe umetoka kwenu kwa baba yako na mama yako na tabia zako alafu mnaenda kuishi pamoja kwa lazima mkae vizuri ndio maana ndoa inatangazwa kwa mara ya kwanza tunatangaza ndoa kwa mara ya kwanza ya kwamba fulani na fulani wanaoana mnaingia kwenye agano takatifu la ndoa alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe alisema Yesu sasa mnaanza kwa mara ya kwanza tunatangaza ndoa kati ya bwana fulani na bibi fulani manake wale wanaoana waanze kujipima hivi ni kweli sasa ndo naenda kuingia agano eh hivi ndo naenda sasa kuingia agano tunatangaza kwa mara ya pili hivi jamani ndo naenda kuingia agano sasa unajua ni ajabu sana leo unakuta kasiana kanaolewa kwenye send off kanachakacha <laughs> ndo maana ndoa za siku hizi ndoa za siku hizi hizi mpya mpya zina majanga kwa sababu za muolewaji hajui anaenda wapi hajajipanga huko anakokwenda yeye ukimuuliza tu anakwambia sasa nashukuru na, naenda para... zamani ilikuwa binti akitoka kwao analia si mnafahamu hilo leo anacheka wewe we, we ingia ingia kwenye matikitok utakuta bibi harusi anasakata rumba <laughs> yani anapauza huyu ameokota madini au ni nini Yaani unakuta bwana harusi naye anaenda hivi. Wanaenda yani kama vile wanaenda disco. Sikilizia tu. Mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu, miezi sita, mara kichwa teke ngumi kule. Naenda kwa mama yangu, naenda nikotoka. Kwa hiyo kama hujalia kipindi unaolewa, sitaki kusema utanilia wapi. Kwa sababu unaenda kuingia agano na ndoa sio usanii. Ndio maana ndoa zote duniani hazifanani. Yaani ndoa ziko ni ajabu sana. Ndoa zina, zinafanana na hivi vidole hapa. Havilingani. Lakini ndoa zinafanana kama hii hapa. Unapokwenda kuweka fingerprint pale, yani hazifanani. Ndoa ya huyu inaenda hivi, ya huyu inaenda huyu. Kuna huyu wengine wanaoana Jumamosi. Jumamosi ijayo wanaanza majanga. Wengine wanakaa miezi miwili. Baby I love you, sweetie, kitungu saumu, paradiso, bahari, carpet. Miezi miwili ikiisha na juta kukana jini pepo mchawi na nini kuna wengine wamesuguana miaka mitano, minne, sita, saba. kuanzia mwaka wa nane, ndio wanaanza sasa kuishi wanaishi tambarare yani ndio hazifanani na huo ndio ukweli wala una uongo ndani yake kama umenelewa sema amen sasa lazima mtu anawaza ndio naenda kuingia agano ndio tunatangaza kwa mara nyingine ndio maana tunawaambia wasichana wale ambao hawajaolewa na vijana wale ambao hawajaoa acheni kuwekeana maagano kwenye uchumba kwenye urafiki tena kuna wengine hata sio kwenye uchumba kwenye urafiki tu vinaendaenda kwenye urafiki mwaka wa kwanza vinaendaenda kwenye urafiki mwaka wa pili vinaanza kuingia kwenye uashirati vinaendaenda hivyo mwaka wa tatu sasa angalia kijana anamuita mshana mimi nahisi utaniacha bwana unavyopendeza hivi oh sasa mimi sikuachi na kuhakikisha Ah, sasa tuleki hapo. Jamani saki hapo gani jamani? Hapa, hapa, hapa. Kwanza utanisaliti? Utaenda kwa mwanaume mwingine? Jamani si ni wewe jamani siwi dunia yangu carpet. Ah, ah sawa lakini hapa. Sasa ni apeje? Sema hivi. Mimi fulani, mimi fulani. Nikimwacha huyu mtu nisizae nisiolewe maisha yangu yote sasa mgeuzie kibano mwambie na we hapa wanaume ni wajanja hawa wapi utasikia mimi najiamini sana mimi mi, siwezi kuchepuka mimi niko vizuri bwana mimi mimi siwezi bwana si ni wape tu kidogo basi ah, unajua mimi ndo nimeanza kukwambia wewe maana mwanaume anajua akiapa yatatokea hayo ya yeah, na agano lolote utashangaa tu baada ya muda tunatangaza harusi ya bwana fulani na bibi fulani kwa mara ya kwanza alafu inatangazwa mbele ya macho yako na wala ana habari tu amemshika bibi harusi anatembea kwa kunyata nyata pole pole hana habari ndio maana haya maagano na maviapo kwenye urafiki na uchumba usikubali haya mnasimamishwa hapa madhabahuni mchungaji anasimama mwakilishi wa Mungu Alafu wale mashahidi wanasema mtumishi wa Mungu unachokifanya kwa hawa watu na sisi tunakubali kwamba kweli wako tayari kuingia agano. 
Afu damu ya Yesu inapiga muri. Unaulizwa fulani uko tayari kumoa fulani awe mke wako katika shida na raha ugonjwa na tabu hutajishughulisha kabisa na wengine ndio Mungu anisaidie. Watu wanapiga makofi. Kupiga makofi maana yake agano limepita. Wanageweka upande wa pili. Binti huko tayari kuolewa na huyu mmoja mbili tatu katika shida ugonjwa nani na nini ndio niko tayari Mungu anisaidie. Pigeni magoti. Alafu mchungaji huwa amepewa kufuli. Ile kufuli imefunguliwa hivi. Yaani wachungaji wote wanaofungisha ndoa wana makufuli mengi wamepewa na Mungu. Wana kufuli haziishi mpaka atakufa atawaachia wengine. Wana makufuli mengi ila funguo hawana. Wao wanazo kufuli peke yake. Sasa wanasimama hapa. Kwa mamlaka niliyopewa na Mungu na kanisa. Hii ndoa leo ninaiingiza kwenye agano kati ya bwana fulani na bibi fulani. Kufuli hapa. Alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Ni mbele kwa mbele. Sasa ukishafunga hilo agano hapa ni mbele kwa mbele. Umebeba mchawi mbele kwa mbele. Umebebwa na jambazi mbele kwa mbele. Umebebwa na jambali na ruka na ungo mbele kwa mbele. Na ndio maana funga ndoa Jumamosi. Alafu Jumamosi njoo hapo ofisini kwa mchungaji Mwambie mchungaji mimi nakwambia sikujua yule baba nimekuta misokoto ya banki yani mimi sikujua navuta banki kwa kweli mimi mchungaji nakwambia ukweli siwezi kukaa na yule mtu Mchungaji atakwambia tutamuomba bwana tambadilisha <laughs> Kwa nini funguo hana mwenye funguo ni Yesu Yesu amekabidhi kufuli ndio maana yuko mchungaji wala askofu yeyote duniani atakwambia njoo hapa madhabuni tuvunje ndoa kijaribu amemwingilia Mungu aliye hai ndio maana hata mahakamani hawana funguo uta, wana nyundo kazi ya nyundo huwa ni kuvunja <laughs> ndio maana hata ndoa zilizovunjwa mahakamani ukiuliza hii ndoa nani amevunja utaambiwa mahakama eh nani alitumika kuivunja utaambiwa mahakama yani na kule nao wanaogopa kwa, kwa Mungu ambaye hey, hiki hey, ni mahakama na ukiuliza anamwambia mahakama haina dini ni mahakama kwa hiyo aliyevunja ni hakimu gani? So hakimu ni mahakama. Aliyevunja alikuwa ni dhebu gani dini gani? Mahakama. Yaani kinachoogopwa ni agano kati ya mtu na mtu. Ndio maana swala la kuoa na kuolewa ukishaingia kwenye agano, muombe Mungu akupe hekima ya kuishi. Kama umeelewa sema amen. Wako watu wengi sana wameingia kwenye magano bila utaratibu alafu baadaye wanaanza kurudi. Ndio maana afuatilie utaambiwa tutaomba tu. Hata ukisema jamani watumishi wa Mungu, yule mwanamke ni mchawi, ni, a, anaruka juu, watakwambia ah, ni mchawi yeye. Tunakuja, tunakuja kulipua vitu hapo nyumbani, tunakuja hapo, tunakuja. <laughs> Hawakwambi tunavunja ndoa, tunakuja. Na ukifika pale, unasikia baba tuko mbele zako. Kama kuna nguvu za giza zote tunateketeza. Ukitoka nje anamwambia jipe moyo, ule moto tuliowacha pale, mambo yataenda. Wanachofia nini? Hakuna kuvunja ilo agano, anahusika Mungu mwenyewe. Kama unaelewa sema amen. <laughs> 